இப்போ நம்ம சுகர் ஆர்ட் பார்க்கலாம் சுகர் ஆர்ட்டுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நெயில் டிப்பில் பஃப் அப் பண்ணிக்கணும் பஃப் பண்ணிட்டு அந்த சாஃப்ட்னஸ் அந்த ஷைனஸ் எடுத்துடணும் எடுத்ததுக்கப்புறம் பேஸ் கலர் கொடுக்கணும் பேஸ் கலர்னால் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு கோட் போய்ட்டோம் இல்லைங்களா அதுதான் பேஸ் கலர் ஃபஸ்ட்டு பேஸ் கலர் போட்டுக்கலாம் பேஸ் கலர் உங்களுக்கு ரொம்ப தின் நெயில் பாலிஷாக இருந்தால் ரெண்டு கோட் கூட விடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோட் விட்டுட்டு க்யூர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் இன்னொரு கோட் விட்டுட்டு க்யூர் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போது நான் ஃபஸ்ட் கோட் போட்டுட்டேன் க்யூர் பண்ண போகிறேன் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு க்யூர் பண்ணணும் சுகர் ஆர்ட்னால் என்னன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிளிட்டர்ஸ் வந்து இதை மாதிரி தனியாக கிடைக்கும் எல்லா கலர்ஸுமே கிடைக்கும் இந்த கலர்ஸ் இல்லாமல் எல்லா கலர்ஸ்லேயுமே கிடைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறது தான் சுகர் ஆர்ட் சரிங்களா இப்போது என்ன பண்ணும் பாருங்கள் நம்ம இப்போ தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு க்யூர் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேலே டாப் கோட் போடணும் சுகர் ஆர்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் டாப் கோட் போடணும் போட்டுட்டு இதை நம்ம க்யூர் பண்ணக்கூடாது க்யூர் பண்ணாமலே இப்போ பாருங்கள் இந்த சுகர் எடுத்திருக்கேன் இந்த சுகரில் வந்து இந்த கிளிட்டரில் வந்து இதை சுகர் தான் சொல்லணும் கிளிட்டர்ஸ்லேயே நிறையா இருக்கும் அதில் இது மாதிரி பவுடராக இருக்கிறது வந்து சுகர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதில் வந்து நம்ம டாப் கோட் போட்டுட்டோம் டாப் கோட் போட்டுட்டு இந்த கியூட்டிக்கல் புஷர் இருக்குது இல்லைங்களா இதில் டாப் கோட் க்யூர் பண்ணக்கூடாது க்யூர் பண்ணாமல் இதை கிட்டையே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து கலர் வந்து நல்லா எடுப்பாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க வேறு எதாவது கலர் இப்போது இது வந்து நம்ம பர்பிள் எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இதுக்கு போய் நீங்கள் ரெட் கலர் எடுத்து போட போகிறேன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்காது அதனால் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எது வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்து போடுங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் என்ன கலர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதோட கலரே வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் போட்டிங்களான்னு பாருங்கள் இதை மாதிரி போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு இப்படி தட்டினீங்கன்னா எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் வந்து விழுந்துடும் நீங்கள் அதை தட்டினாலும் சரி இல்லை இதை தட்டினாலும் சரி எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் வந்து விழுந்துடும் இதை இப்போது சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு க்யூர் பண்ணுங்கள் இப்போது சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு க்யூர் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் எதுவுமே நீங்கள் மேலே டாப் கோட்லாம் போடக்கூடாது சுகர் ஆட் மட்டும் எப்பயுமே சுகர் ஆட்க்கு மட்டும்தான் டாப் கோட் போட்டுட்டு மேலே ப்ராடக்ட் போடணும் மற்ற எதுலையுமே வந்து டாப் கோட்டுக்கு மேலே எதுவுமே போடக்கூடாது டாப் கோட் தான் லாஸ்ட் இந்த சுகர் ஆர்ட்டுக்கு மட்டும்தான் மேலே டாப் கோட்டுக்கு மேலே நம்ம இந்த கிளிட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இது மண் மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை சுகர்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஆர்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபாயில் ஆர்ட் பார்க்கலாம் ஃபாயில் ஆர்ட்டுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பேஸ் கோட் போடணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் பஃப் அப் பண்ணிக்கணும் பஃப் அப் பண்ணிட்டு ஷைன் எடுத்துட்டு பேஸ் கோட் போடணும் நான் இன்னைக்கு ரெட் கலர் போடுறேன் பேஸ் கலர் போட்டுட்டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் க்யூர் பண்ணுங்க இது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு நான் க்யூர் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணும் பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு சும்மா ஒரு சிம்பிளான ஒரு டிசைன் வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஃபாயில் வந்து நீங்கள் அப்படியே கூட வைக்கலாம் நான் சும்மா ஒரு டிசைனுக்காக உங்களுக்கு எல்லாமே அப்படியே வச்சு காட்டினீங்களா அதுக்காக சும்மா ஒரு டிசைன் மாதிரி டிசைன் இல்லை இது சிம்பிளாக ஒரு இதுக்காக ஒரு ஆர்ட்டுக்காக உங்களுக்கு நான் இது பண்ணுறேன்
மேக்கப் எப்படி ப்ரெஷ் வந்து மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போது நான் சும்மா சிம்பிளாக உங்களுக்கு பேசிக் சொல்லி கொடுக்கறதுனால நான் அப்படியே இதிலே பண்ணிகிட்ருக்கேன் பேசிக்காக உங்களுக்கு வந்து எதில் நீங்கள் போடணுனாலும் எப்படி போடணும்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம எந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணாலும் ஒரு டெக்னிக் வச்சு மேக்கப் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதை மாதிரி இதுக்கு ஒரு டெக்னிக் தான் வந்து நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எந்த இது வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் என்ன டிசைன் பண்ணாலும் இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஃபாயில் அப்ளை பண்ணணும் அதுதான் இப்போது இதை நான் க்யூர் பண்ணிக்கிறேன் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு நான் க்யூர் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் கோட் வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் போட்டோம் இல்லைங்களா இதுக்கு மேலே நம்ம போட்டிருக்கிறதுனால சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு நான் க்யூர் பண்ணிக்கிறேன் அது க்யூர் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே பாருங்கள் இது தான் வந்து ஃபாயில் இந்த ஃபாயில் வந்து எல்லா கலர்லேயுமே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து நான் கோல்டு கலர் எடுத்துருக்கேன் அந்த பிளாக்குக்கும் பிளாக் அண்ட் ரெட்டுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கும்ன்றதுக்காக கோல்டு கலர் எடுத்துருக்கேன் இதில் சில்வர் இருக்குது அது மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது எல்லா கலர்ஸுமே இருக்குமே இதில் தனியாகவும் ஒரு ஒரு கலராக கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா எல்லா கலர்ஸுமே கூட இது கிடைக்கும் இப்போ நான் கோல்டு கலர் எடுத்திருக்கேன் இதை எப்படி எடுக்கணும் பாருங்கள் கியூட்டிக்கல் புஷரில் கொஞ்சமாக இப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சுட்டு இது பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம பேஸ் கோட் கூட போடலாம் க்யூர் பண்ணிவிட்டேன் பேஸ் கோட் கூட போடலாம் பேஸ் கோட் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும் இல்லைங்களா அது இப்படி இப்படி மூவ் ஆகும் எல்லாத்துக்கும் பில்டர் ஜெல் யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்களா அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பேஸ் கோட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அர்ஜெண்ட்டாக வராங்க நம்மளால் பண்ண முடியலனா பேஸ் கோட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அது ரொம்ப நாளைக்கு நிற்குமான்னு கேட்டால் அது ஷுவராக சொல்ல முடியாது இதே நீங்கள் பில்டர் ஜெல்லில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது எத்தனை நாளாக இருந்தாலும் ஸ்டேவாக இருக்கும் அது வந்து விழவே விழாது இப்போ பாருங்க நான் பில்டர் ஜெல் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் பில்டர் ஜெல் வந்து நம்ம டிசைன் எங்கே போட போகிறோமோ அந்த இடத்துல மட்டும் போடலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இது ஃபுல்லாக தான் அப்ளை பண்ணணும் ஒரு இடத்துல மட்டும் நீங்கள் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அந்த இடத்துக்கு மட்டும் போடுறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அது அசிங்கமாக அந்த இடத்துல மட்டும் தூக்கிட்டு இருக்கும் நீங்கள் எப்பயுமே பில்டர் ஜெல் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா ஃபுல் நெயில்க்குமே தான் அப்ளை பண்ணணும் நெயில்காக இருந்தாலும் சரி நெயில் டிப்புக்காக இருந்தாலும் ஃபாயில் ஆர்ட்ன்றது வேறு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபாயில்ன்றது வேறு நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபாயில் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ இது பார்க்கலாம் அப்ளை பண்ணிட்டோம் பாருங்க அப்ளை பண்ணிட்டு கியூர் பண்ணக்கூடாது இப்போ பாருங்க ஃபாயில் குட்டி குட்டியா இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி எடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க கட் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்க்காக நெயில் டிப்பை விட்டு வெளில போகக்கூடாது ரேண்டமாக வைக்கும்போது இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து பார்த்து ஒரே மாதிரி டிசைன் வைக்கணும்னு நினைக்கிறத விட நீங்கள் ரேண்டமாக வைக்கும்போது இது கடைசியாக பார்க்கும்போது அழகாக இருக்கும் இப்போ இத 120 செகண்ட்ஸ் வச்சு கியூர் பண்ணுங்க பாருங்க நான் 120 செகண்ட்ஸ் வச்சு கியூர் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் மேல பில்டர் ஜெல் போடணும்
apply it. Now, 120 seconds. Now, 120 seconds. Now, cure. 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 Now, Aceton free which production no lint free sheet which is torture the cup row mallet top coat pudding Top coat port it 120 seconds cure pananga. Ipo paranga cure panito, abdir kanda. Ninga builder gel use panaboda. Yepime 3D madri irko. And the gel ku uller kardanala, then a pakam bodu, umba 3D effect ladarko. Camera kthriya, then a nail lapani pakam bodu, and look at difference nala vetrio. Foil art, ibdidam panano. Next, transfer foil art. If dependent, tell you the foil art. Tip of the buff panita base color. Put the base color. Put the base color. Naya lighta. Put the designs. When the yenna color la venalo irko. As when the nige light colors. When the put the put the combo the. Ongol ke. And the design when the inno ara ka teriyo. Adhika agada. Idu white color. Put the put the. Light colors are the color of 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 உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்க அத வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு எது அவேலபிளா இருக்கோ நீங்க அத வாங்கிக்கலாம் அத வாங்கி ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண போறோம் பாருங்க இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபாயில் ஆர்ட் இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபாயில் ஜெல் இதுவும் அதே மாதிரி தான் அப்ளை பண்ணனும் நிறைய அப்ளை பண்ணிடாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் லைட்டா அப்ளை பண்ணுங்க நீங்க ஒரு முறை நீங்க எடுக்கறீங்க இல்லீங்களா அதுவே போதும் இத வந்து இப்போ 60 செகண்ட்ஸ் கியூர் பண்ணனும் 60 செகண்ட்ஸ் க்கு கியூர் பண்ணலாம் நான் இது வந்து நான் வச்சிருக்கிறது இது எல்லாம் நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு எது டிசைன்ஸ் வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க பேஸ் கலர் चूஸ் பண்ணனும் பேஸ் கலர் चूஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் இதுல என்ன டிசைன் நீங்க எடுத்துக்கிங்களோ அதை எடுத்து இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்க நான் இப்போ இந்த கலர் எடுக்கறேன் இதுல पिंक கலர் எல்லாமே கலந்துருக்கும் நான் உங்களுக்கு இந்த கார்னர்ல கட் பண்ணிட்டு எப்படி பண்ணனும் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்க நான் இந்த பீஸ் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இத என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க இது வந்து கார்னர்ல இருந்து கார்னர்ல இருந்து இப்படி பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பபல்ஸ் எல்லாம் எதுமே இல்லாம இது பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனா உண்மையா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபாயில் தான் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் 
அவ்வளோ சிக்கத்தில் இது ஒட்டவே ஒட்டாது ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸாவது நீங்கள் இப்படி வச்சுருங்க வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒட்டிட்டுருக்கோம் இந்த மாதிரி எங்கேயாவது ஒட்டலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளூ இருக்கும் அந்த இடத்துலே திரும்பி இப்படி ஸ்டிக் பண்ணுங்க ஸ்டிக் பண்ணிட்டு இங்கேயும் பாருங்க இந்த கார்னர்லேயும் வந்து சரியா ஒட்டல இப்போ பாருங்க இதுக்கு மேல டாப் கோட் போடணும் இது வந்து டெக்னிக் தான் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஃபாயில் ஜெல் எப்படி யூஸ் பண்ணுன்ற டெக்னிக் தான் இது நீங்க வந்து டிசைன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு இது மாதிரி எது வேணுமோ ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண உங்களுக்கு வரும் ஃபர்ஸ்ட் கார்னர்லேருந்து யூஸ் பண்ணுங்க கார்னர்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளிட்டு போங்க இதை நான் க்யூர் பண்ணுறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு க்யூர் பண்ணுறேன் க்யூர் பண்ணிட்டேன் ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சு க்யூர் பண்ணிட்டேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபாயில் ஆர்ட் இது தான் மோஸ்ட்லி இது நிறைய நெயில் ஆர்டிஸ்டிக்கே வராது அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு மற்றது தான் சிலபஸாக வச்சு சொல்லி கொடுப்பாங்க இது வந்து டெக்னிக் தான் இது கற்றுக்கோங்க இது கற்றுக்கிட்டு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வரும் நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு எது அவைலபிளாக இருக்கோ நீங்கள் அதை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நெயில் ஆர்டில் வந்து ஓம்ரை நெயில்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி கற்றுக்கிட்டது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து வீடியோஸ் பார்க்குறீங்களா அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சால் தான் நான் எனக்கு மோட்டிவேஷனாக சீக்கிரம் சீக்கிரம் வீடியோ போடுவேன் நீங்கள் வந்து வீடியோஸ் அதெல்லாம் பார்க்குறீங்களா என்னென்னு தெரியல சிலவங்க ஒருத்தவங்க ரெண்டு பேர் எனக்கு ப்ரைவேட்டாக மெசேஜ் பண்ணி வீடியோ கேட்குறாங்க நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் சீக்கிரம் சீக்கிரம் வீடியோஸ் போடுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்